రియల్ ఇంటెన్స్ ఎస్ దీస్ టూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ లవ్ అనేది కమర్షియల్ సినిమాల్లో అంత అనిపించదు వీళ్ళు ఎంజాయ్ దట్ చూస్తా ఎంజాయ్ చేసి ఇన్ రాధేశ్యామ్ దట్ ఈస్ దేర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ దెమ్ ఇంటెన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇంటెన్స్ కాదని దట్స్ డిఫరెంట్ దిస్ టూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ లవ్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్ గా బ్యూటిఫుల్ రాధా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టి లవ్ స్టోరీ తీయడం తీజీ కాదు అంటే మరి ఇప్పుడు బాహుబలి మీరు ఇచ్చిన తర్వాత లవ్ స్టోరీ కంటే ఒక్క యాక్షన్ పెట్టి యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు తప్ప గోయింగ్ ఆన్ ద లవ్ స్టోరీ మెయిన్ బట్ వీ హ్యావ్ యాక్షన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ అన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఇన్ అవే సమ్ పాయింట్స్ యాజ్ యూ సే లైక్ ద ట్రైన్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ ది క్లైమాక్స్ యా బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు జస్ట్ టెల్ ప్రభాస్ తీరుకు వచ్చి ఒక లవ్ స్టోరీ చెప్పాలంటే బాబుల్ తర్వాత అంత ఈజీ కాదు ఎంత మందిని నువ్వు కానీ రాధా కానీ కన్విన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది ఐ మీన్ సి దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్ రాధే బట్ దెర్ ఇస్ నో ఫైట్ 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 ఫైట్స్ ఫైట్ ఫర్ ద ఫైట్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ సమ్మన్ సేస్ ఎలాగా ఫైట్ లేకపోతే ఎలాగా అంటే దేర్ నాట్ రాంగ్ దే నాట్ రాంగ్ దే నాట్ దే సో ఎంత మందిని కన్విన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఒక పాయింట్లో డైరెక్టర్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బట్ యూవీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఒకసారి అంటే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫైట్ దే వీ క్యాన్ క్రియేట్ అ ఫైట్ ఎనీ విచ్ వే బికాస్ విక్రమాయిత్ ఈజ్ ఆల్సో హీ క్యా హీ దెర్ ఇస్ అ చేజ్ ఫ్రీ కింద జారుతాడు సో హీ హ్యాస్ ద యాక్షన్ మోడ్ అని చూపించాం పరిగెట్టే విధానంలో కానీ హీ హీ క్యాన్ డూ యాక్షన్ అంటే ఫైట్ చేస్తాడు అది ఎప్పుడు చెప్పలే కాబట్టి బట్ క్లైమేట్స్లో చూస్తే ఫైట్ కూడా చేయగలడేమో అనిపిస్తుంది అండ్ లవ్ స్టోరీ గురించి మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలి సో వర్షం చూసారు మీరు చూసి వచ్చి అసలు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి వెనకాల పడ్డం అసలు నేను రాయలేను డాలింగ్ నేను అసలు చూడలేను ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్ అని కట్ చేస్తే ఐదు వందల సంవత్సరాలు అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి వెనకాల పడ్డాడు అని మగ దగ్గర తీసారు దానికి ఏంటి అసలు దాన్ని అసలు ఆ లవ్ స్టోరీకి అసలు ఏంటి వర్షంలో ఏదో కొంచేపు ఉంటుంది అది ఉంటుంది మీరు మగ దగ్గరలో ఒక ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అమ్మాయి వెనకాల అబ్బాయి పడతాడు అదేంటిది అసలు ఆ వేరియేషన్ ఏంటి ఫోర్ ఇయర్స్ లో నువ్వు చెడగొట్టేవా నే నేను ఎక్కడ చెడగొడతాను రాజమౌళి బట్ యా దట్ వాజ్ లిటిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఎందుకంటే ద ట్రావెలింగ్ లో లైక్ వీ హ్యావ్ లైక్ టెన్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ సో వర్షంలో మీరు అసలు అసలు నాకు నేను రాయలేను అబ్బాయి అమ్మాయి అని కలరా పరిగెట్టే సినిమా నేను రాయలేను కట్ చేస్తే మగ దగ్గర నేను అది పట్టించుకోలేదు ముందు ఇలా అనేవాడు అంటే ఎవరో చెప్పారు మరి మగ దగ్గర ఐదు వందల సంవత్సరం అమ్మ కరెక్టే కదా సో ఫైనలీ యూ లైక్ ద గై బిహైండ్ ద గర్ల్ ఆర్ గర్ల్ బిహైండ్ ద గై వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ జస్ట్ అది జస్ట్ ఐస్లో ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు చూసుకునే విధానం అంత సింపుల్గా చెప్పాలంటే అయితే మీరు డెవలప్ అయ్యారు నాకు సినిమాలో ఇంకోటి బాగా నచ్చింది సంచారీ సాంగ్ అంటే నా సూపర్ అంటే అగైన్ మళ్ళీ సంచారీ సాంగ్లో దర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ యూ దట్ యూ డేట్ సంచారీ సాంగ్లో ఏం నచ్చింది అంటే ద హ్యాపీ స్మైల్ మై ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ స్మైల్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ బిహైండ్ దట్ స్మైల్ దెర్ ఇస్ అ స్టోరీ దెర్ ఇస్ okay there is sadness how did you feel a yanakala sadness ni daachukoni a smile evalan kon feel ayeva chesi dappudu ledu a sadness than accept chesadu kabatti full ga happy ga untadu an feel ayeva everything yeah actually me ready flight lo amma in chusi you know kada ani feel ilaga act chesi jumping out of the flight everything every shot of that song a happiness enakala sadness undanu naaku telusu yeah 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 nuve nuve anukunna chesi dappudu so actually meer adige daaka nenu ala alin chesanu naaku teledu but meer anukunte maybe a character the character pedan ko meaning undi manaku akkada kanipinchina appudu okala okala unna there is always a meaning సో ఇంత ఆలోచన చేశాను లేదు నాకు గుర్తురాడలేదు బట్ యా వన్ వన్ బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ సేయింగ్ దట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ సూపర్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ నో ఐ లైక్ ద సాంగ్ మోర్ ఐ థింక్ సో అంత ఆలోచన చేశాను నాకు తెలియదు మేబీ ఆ ఫ్లోలో సబ్ కాన్షియస్గా ఆల్రెడీ ఉందా లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేసాము సాంగ్ కూడా అండ్ ఆ ఫ్లైట్లో ఉన్న షాట్ రాదా రాసిందే మాంటేజ్ నాకు చాలా ఇష్టం
సినిమా ప్రమోషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మన అందరికి బాగా తెలుసు చేస్తా ఉంటాం సో మేకింగ్ వీడియోస్ వి స్టార్టెడ్ హైలైటింగ్ మేకింగ్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ బాహుబలి చేసాం నాకు సాహు మేకింగ్ వీడియో విపరీతంగా నచ్చింది ఫస్ట్ టైం నాకు రాధేశ్యామ్ మేకింగ్ వీడియో చూస్తే ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యి ఉండాలి నా నాకు అంటే కోవిడ్ స్టాప్డ్ రాధేశ్యామ్ ఇన్ యూరప్ అని అంటే సరే ఆ రాధేశ్యామ్ ఒకటే కదా అందరం కూడా అయిపోయాం కదా అని చెప్పి ఆ రోజులు కొంచెం గుండిలాగా అన్నట్టు అలా వెళ్ళిన తర్వాత సో రాధేశ్యామ్ రాట్ యూరప్ టు ఇండియా అనగానే చాలా ప్రౌడ్గా చాలా ఎమోషనల్గా అనిపించింది ఎవరికి వచ్చిందో కానీ ఆ థాట్ 